Welcome to the second part of today's lesson. For this video, I'll be discussing the causes of unemployment, its implications, and the possible solutions to address these problems. So please watch and try to take down notes while you're watching. Enjoy! Okay, so I know yung mga causes ng unemployment. So I have here nine major reasons as to why there's unemployment. So first, syempre, pinaka reason is lack of opportunities. So, di ba, na-mention nga before ni Gwen eh, na kulang yung mga trabaho na available in the Philippines. So, although madaming mga companies, maraming mga businesses na naghahanap regularly ng mga employees, yung problema about mismatch, yun yung nagkakos nung lack of opportunity. Walang opportunity para sa ibang tao dahil yung skills nila hindi nagmamatch doon sa employment na meron. So that's the first cause of unemployment. Kahit gano'n man nila kagusto magtrabaho in a particular company if hindi match yung skills nila, hindi rin sila hindi rin sila makakapag work. So, second is yung population increase. Okay. Siyempre, kapag uh, tumataas yung population, dumadami yung labor force, dumadami yung kompetensya mo. So, dahil limited lang yung oppor job opportunities, tapos napakadami mong kompetensya, most likely it would result to unemployment, especially if you lack the skills. So, yun yung tinatawag ng cutthroat competition. Sobrang dami talagang kakompetensya. Dapat galingan mo talaga sa application. So, ito yung dapat. Dito pumapasok yung interview pa lang, di ba? Bongga ka na dapat. So, dapat confident ka yung pagsasalita mo, di ba? So, doon nakikita yan agad. Kasi kapag nag-apply ka, tapos sa interview parang hindi ka confident sa sarili mo, tapos hindi ka makapag salita ng maayos, diba? minsan wal, nawawala ng interest yung mga employers, yung, lalo yung mga HR, lalo kapag ka mga big time company. So, dito papasok din yung galing mo when it comes to communication. So, as early as now, I encourage you to really practice your communication skills, especially in the English language because majority of big time companies, they are hiring people who can communicate well in both English and in Filipino. But if, for instance, yung company mo, ito talagang English speaking yung gusto. Nako, tapos hindi ka marunong, di ba? So, ligwak agad. Kaya dapat ngayon, may opportunity pa, mag-practice na nang mag-practice. And do not be conscious about how you are with your English grammar, ganyan. It would, it would improve as time goes by. So, ganun naman, nagsisimula naman tayo lahat sa hindi mo na marunong, but with constant practice, nag improve naman yun. So, yun. Again, pag mataas ang populasyon, mas marami tayong kakompetensya, so dapat yung skills natin angat sa iba. Okay? Next. Next cause of unemployment is lack of a comprehensive and lot, lot, sorry, and a long-term plan for job creation. So, dito sa bansa natin, kulang tayo sa planning, di ba? Ang daming gustong gawin, pero yung plano, hindi maayos. Dito pa nga lang sa COVID case, di ba? Sa corona, sa COVID-19. Parang antagal na natin na quarantine, pero yung plano, hindi maayos. Paano pa kaya yung mga long-term na mga bagay, katulad ng job? So, walang maayos na plano, hindi natutugunan yung pangangailangan sa bansa. Kaya hanggang ngayon, madami pa rin yung mga unemployed and some people, napipilitan sila na magpunta sa ibang bansa. Ito na yung na-mention natin kanina sa underemployment, yung mismatch. So, sabi, there is a mismatch between courses completed of education, qualification, and available jobs. So, kulang yung mga kakayahan ng mga tao para sa job na, uh, na available. So, hindi hindi nagmamatch yung skills ng tao doon sa uh, 
ก็ได้หัวนาเมนนะยังไงนาเมนชนนี้ I'll read the video เนี่ย that the government must help the people to find jobs which would match their skills so yun yung kulang sa atin so kaya dapat when choosing a course you have to make sure na you have to make sure na yung jobs magiging ab- available pa rin siya for a long period of time. Hindi yung kung ano lang yung uso ngayon, yun yung kukunin nyo kasi feeling nyo, yun yung magandang course. Eh. Pero if that is really your passion at yun talaga yung gusto nyo, eh, then, then go for it. Pero kung kukunin nyo lang yung course kasi yun yung uso ngayon, then you have to think twice, thrice, kung gaano naman na kadaming beses. You always have to think about the future. Okay? Next, another cause of unemployment is non-payment of proper wages to workers, few benefits, and poor working conditions to their workers. So, maraming mga empleyado na, maraming mga empleyado na nag-resign o maalis sa trabaho nila kasi hindi na nila kaya yung working condition. Mababa yung sweldo, tapos walang benefits, tapos grabe inaabuso sila ng mga employers nila. Ganun, bang hindi sila napasweldo ng tama, pangit yung working environment nila, ganyan. So, napipilitan silang umalis. At pag umalis sila, there's no um, guarantee that they'd be able to find another job. Next, syempre ito, lagi namang problema, laziness, katamaran. <laughs> kahit sa school, kahit saan, lagi natin yung problema yun, laziness. Hindi ba yung magtrabaho kasi tinatamad, parang, oh, oh, pagod ako, gusto ko muna magpahinga, ganyan. Ganun, ganun lagi yung mga eksena natin. So, kahit sa school, di ba, ayaw ko nga so, natamad ako. So, yun, madaming mga walang trabaho, pinipili na lang tumambay kasi tinatamad sila na, ah, masyadong mahirap yung trabaho na yan, ayaw ko nyan, ganyan. So, yun. So, ang ending, walang trabaho. Next, another cause is onslaught of calamities in the country. So, ito yung mga disaster-stricken areas in the Philippines. Kunwari, halimbawa, yung sa nangyari sa Taal, na walang sila ng livelihood, na walang sila ng trabaho, yung mga restaurants na malapit sa uh, sa Taal, kaya yung mga hotel, diba, nag, ah, nag-close sila. So, dahil close, unemployed na yung mga tao. Uh, or dito sa Corona, sa COVID-19, ang daming mga businesses na nag-close. So, dahil doon, no work, unemployed yung mga tao. Gets? Okay, next is complicated process of establishing a business. Ito naman, sobrang hirap talaga magtayo ng business. Ang daming paperwork, ang daming babayaran. Parang, bago ka pa nagtayo ng business, na ka na. Ganun. So, madaming nadadiscourage na mag-establish ng business nila kasi sobrang hirap pong process nila. So, ang ending, instead na magsimula sila ng business, eh, wala na. Nag-give up na sila. So, dapat pag magtatayo ka ng business, dapat mati- matatag yung loob mo. Sobrang dapat matibay ka para makayanan mong pagdaanan yung proseso ng pagtatayo ng business. And last but not the least, but definitely, ito, definitely one of the things na malaki yung epekto kung bakit may unemployment sa bansa or malaki yung epekto sa lahat ng aspeto sa bansa, corruption in the government. So, yun, minsan may mga palakasan system, di ba? Minsan kahit na you have the skills, you have the abilities, lahat. Ang galing mo talaga. You have the determination, the perseverance. Pero dahil may palakas ng system, hindi ka makapasok. Halimbawa sa mga teachers, gusto mo pumasok sa public school. Ang galing-galing mo. Lahat na, nasa iyo na. Pero dahil may kasabay ko na nag-apply na may backer sa school. Kahit naghanok ka galing, hindi ka nakuha. Kasi pinalusot yung isa. Dahil may back siya. So, yun. Hindi lang sa government. Actually, in any aspects in the society, may corruption. So, yun. Palakasan system din talaga. And those are the reasons for 
unemployment. Ngayon, ano naman yung implication nun sa uh, ng, uh, unemployment at ng poverty? Sabi, because of unemployment, there are people na hindi na nila masustain yung daily needs nila. Diba yung ibang tao, hindi na sila kumakain tatlong beses sa isang araw, minsan may mga araws, ibang araws. May mga days na hindi na sila kumakain, ganun. So dahil sobrang kahirapan, yun yung nangyayari sa kanila. Lalo ngayon, diba in the crisis, grabe, kawawa yung mga tao, yung iba na mamalimus na sa kalsada para lang makakain sila kasi wala na silang trabaho, katulad yung mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, wala silang pinagkakakitaan ngayon. Ang nangyayari, nag, namamalamo sila sa kalsada para lang matugunan yung mga pangailangan nila. Kasi some of them, uh, di nakakuha ang ayuda from the government. And next, another implication of unemployment is yung ito na yung tinatawag natin na makapit na sa patalim. Diba? Sobra yung desperation nila. Ginagawa nila, gumagawa na sila ng mga krimen. Nagnanakaw. Yung iba to the point na pumapatay na, di ba? Meron mga iba, yung mga nang-hold up, ng babaril. Yung iba mga point blank pa, parang mga halang na yung kagawa nila na. Grabe. Parang mga close range na yung shots. You know? So, yun. Nag-commit na sila ng crimes. Dahil sobra yung hirap nila, sobra yung desperation. But again, it's not an excuse that you're poor para mag-commit ka ng crime. Kahit gaano ka, ka nahihirapan, it will never be an excuse for you to commit a crime. There are organizations, there are institutions giving out help at marami pwedeng pagkakitaan maliban sa pagkukommit ng crimes. So, you just need to find the perfect oh, perfect opportunity for you. So, yung iba, ito lang, nakita ko dun sa news, na nawalan sila ng work, ganyan, at wala silang natatanggap na ayuda. So, yung konti nilang natirang pera, ginawa nila, ginanggawa nila ng mga turon, mga lumpia, binibenta nila sa kaltada, and yun, di ba? So, they lost an opportunity to work, pero they created another opportunity for themselves. So again, hindi reason yung poverty for anyone to commit any crime. Okay? Okay. Next, ito, isa sa mga evident rin na implication ng poverty, ng unemployment and poverty, yung malnutrition. Kasi nga, wala na pambili ng pagkain. So, nangyayari, nagiging malnourished yung mga tao. So, yun na yung mga payatas, malaki yung chan, yun ang diba? Minsan, bakat yung rib cage, gano'n. So, yun. Next, another implication, the youth cannot go to school. So, may mga bata na gusto talaga nila mag-aral. Unfortunately, they're not able to do so. Kasi hindi nga, gusto lang kaya pag-aralin. Despite having public schools na supposedly libre ang tuition, kaya eh, napakarami pa rin fees to school. So, Diba, we can attest to that we studied in public schools as well. So, kahit na sabi na libre, ang dami pa rin yung mga projects, yung baon mo, diba, ang daming gagastusan pa rin. So, because of poverty, hindi na sila nakapunta ng school. So, yun, minsan, madalas natin sabihin, kung gusto may paraan, diba, pag ayaw maraming dahilan. But unfortunately, that is not true to all Minsan, kahit nag, gano nila kagusto, kahit gano nila ka, hanapan ng paraan. Unfortunately, hindi yun nangyayari. So, hindi kasi lahat ng tao, pare-pareho yung oportunidad na natatanggap. So, yun, na huwag natin sila quickly judge na hindi ka kasi umaharap ng paraan. Di ba? They might be. And lahat naman siguro naghahanap din ng paraan pero hindi lang talaga mabigyan ng tamang pagkakataon, ng tamang oportunidad. Yan. And the next, children are forced to work to help their parents meet their daily needs. So this one is true. Ang daming mga kabataan ngayon, 
na kahit yung mga artista, di ba? Ang daming mga artista, mga bata na hindi naman sila nag-artista lang dahil trip lang talaga nila or gusto lang nila. May mga artista na nag-work sila. Nagsimula na sila magtrabaho, bata pa lang sila. Kasi gusto nilang ma- matulungan yung pamilya nila na maahon sa kahirapan. So, yun. At madami talaga sa streets, makikita natin yan na ang dami nating ayun, ang dami talaga nating makikita mga bata na nagtatrabaho. Sa ano namin, sa salon, merong mga bata doon na nagpupunta. Tapos, nagbebenta sila ng mga kakanin. Ang liliit pa nila, mga elementary. Every day, they would go there, they would sell. Sa mga clients namin, nagbebenta sila doon ng mga kakanin nila. So, Pinapayagan namin sila magbenta doon kasi para makatulong nga rin sila. Pero, syempre, may isip ba rin na bakit nila kailangan magtrabaho sa murang edad? Napakabata pa nila para magtrabaho. They should be focusing on studying. O kaya, di ba, bata eh. Dapat naglalaro itong mga to. Nag-enjoy sa kabataan nila. Pero, unfortunately, because of, unfor- uh, because of circumstances, napo-force sila na magtrabaho. So, naglalako sila, diba? Ganyan. So, yun. Next. Increase in women prostitution. Ito, isa sa pinaka pangit na epekto ng unemployment at ng poverty. Dahil wala nga makuha ng trabaho, ang dami na nag-resort na lang sa prostitution. So, diba pag prostitution, you're selling your body, You're using your money, uh, your body in exchange of money. So, yun talaga na wala eh, parang pagkapit na lang talaga sa patalim na pinsan lahat na ng dignidad mo, iniwan mo na para lang kumita ng pera. So, yun. Next, increase the number of informal settlers. Ito na yun, yung mga squatters. So, yun. The better term for them is informal settlers. So, sila yung mga walang sariling taha, tirahan. Tapos, tumitira lang sila dun sa mga lote na nabakante na hindi ginagamit ng mga, na mga owners na lang. The next, high dependency in the government. So, ito ngayon, very ano to, critical. Talagang makikita mo siya ngayon, dependency in the government. Na dahil sobrang hirap, talagang laging tul- humihingi tayo ng tulong sa gobyerno. Kaya tayo mga 40s, recipients, madami tayo mga, mga madami naman mga produk- uh, programa yung government. And ito, ang kalungkot siya kasi diba, yung pag sobrang nakadepende sa government tapos yung government mo corrupt, corrupt din. Yung pangangailangan mo rin, hindi matugunan. So, ganun. Or, syempre, minsan, the government, madami rin projects kasi na kailangan na rin pagtuunan ng pansin. Hindi naman lahat ng pangangailangan natin. Hindi naman tayo palagi yung bibigyan ng pera ng gobyerno, eh, di ba? So, dapat, ito rin, hindi. Dapat matanggal din siya, actually, yung high dependency in the government. Kasi, again, hindi lahat ng pangangailangan natin mabibigay natin, ay, um, bibigay sa atin ng government. And last, no, not last, the people have lower standard of living. So, yun, mababa yung standard natin of living sa yung mga bahay, mga barong-barong, mga tagpi-tagpi, yun, know, poor yung living conditions, yung mga medical needs hindi matugunan, na, di ba, supposedly every year nagpapacheck up tayo, ganun, general physical checkup, pero dahil sa kahirapan, hindi yun nagagawa during sa denta, dapat twice a year. Pero dahil sa kahirapan, sing, pipilihin mo pa yung pacheck ng hipin mo kesa sa bumili ka ng makakain mo, di ba? So, yun. Nasa-sacrifice yung pamumuhay natin dahil sa kahirapan. And, isa sa pinaka-importante, syempre, is yung epekto nito sa mental health ng mga tao maraming nababaliw na, hindi na alam kung saan kukuha ng pera, nagkakaroon na ng depression. So, malaking bagay yun. Malaking bagay yung issue ng mental health. Most of the time, di ba kapag sinasabi na may mental health issues, 
ang ano agad ng tao may judgment agad eh hmm? nag inarte lang yan di ba kaya madalas na ang daming tao may mental health issue na nanghihiya magsabi dahil natatakas sila na ma-judge na sabihan sila na nag inarte lang kaya ano nangyayari lumalala hanggang sa dumating sa punto na nagpapakamatay na sila so kayo if you have mental health issues feel free to share Sabihan, huwag kayo mahiya ka na magsabi. So, ako, personally, I'd say na, I'd, ano naman, I'm willing to listen. So, yun. Yun. So, another implication, dahil sa unemployment, madami mga magulang, iniiwan yung mga anak nila para magtrabaho sa ibang bansa. So, dahil dun, Minsan, di ba, na, naapektuhan yung relationship ng parents sa mga children na hindi close sa magulang, may sama ng loob, yung ibang mga bata, napapariwala. And so, yun. And isa sa pinaka maganda rin example is yung brain drain na tinatawag. Ito yung na-discuss ni, ni Gwyneth dun sa video niya, yung umaalis, yung mga professionals na pupunta sa ibang bansa. Yun yung brain drain. So, yung mga professional na naubos na dito sa Pilipinas. So, I'm gonna show you a video. It's a video of Block 9. Yung wala nang nantera. So, yung video na yun, yun yung magandang example ng brain drain. Wala nang nantera. Naubos na. Napakaraming guro sa ito sa charot. Ang daming mga professionals dito, pero ang unti na naubos, napipunta na sa ibang bansa. Okay. So, ano yung possible solution sa mga problema na yun? So, we have here five. Modernization of agriculture. Offering of courses in TESDA para magmatch yung skills. Diba? So, kung gusto mo magtrabaho sa restaurant, tapos graduate ka ng engineering, you take courses sa TESDA. That is about um, restaurants. Diba? Working in restaurants, in hospitality management. So, yun. Or kung gusto mong, kunwari, isa kang teacher, pero gusto mo magtrabaho sa mga spa, mag-massage, maging, ano tawag yun? Reflexologist. You can take courses in TESDA. Next, increasing opportunities for jobs that can give security of tenure. Pag sinabing security of tenure, ibig sabihin yung assurance na pag tumagal ka, hindi ka agad tatanggalin. So, di ka, kailan sa mga teacher, di ba? Pag nagkaroon ka ng, kailan, nireklamo ka ng parent. Because of security of tenure, hindi ka agad pwedeng tanggalin. Alam mo yun, tanggalin ka lang basta-basta. So, kailangan dumaan sa proseso. Then next, developing skills of workers. So, yun. Yung constant training, constant studying. Hindi porket graduate ka na in a particular course and then nag-work ka na related to that course, ibig sabihin, stop ka na. Dapat patuloy ka nag-aaral. Kung natin, isa kang doctor. Tapos ka na. So, officially doctor ka na. Hindi porket dun yung doctor ka na, itapos na yung pag-aaral mo. Dapat constantly, nag-a-attend ka ng training, ng seminars, nagbabasa ka ng books, diba? patuloy yung pag-aaral mo. Kailangan patuloy na ma-develop yung skills mo. Siyempre, habang dinadevelop yung skills mo, tumataas yung confidence mo sa sarili mo, gumagaling ka sa work mo, so, mas nagtatiwala sa'yo yung company mo, therefore, mas nagkakaroon ka ng assurance of your work. And last one, of course, encourage people to start their own business. Although the process of starting a business is difficult, it still is rewarding once you start. So, kailangan lang talaga malakas yung loob mo. Maganda rin siya kasi pag you have your own business, although it could be stressful at times, at least hawak mo yung oras, hawak mo yung kung paano mo patatakbuhin, di ba? And that's all for today's video. The rest of the discussion, the rest of the topic, it will be posted on LMS. So that's it for today. Please, for the activity that I mentioned,
just copy, uh, just take a picture and send it to me via messenger. And that's all. Thank you.